Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Microsoft Word 2016. In this video, we will talk about Lesson 13, which is inserting and formatting elements into the document, Part 4. So let's get started. Today, now we will going to demonstrate how to insert and format a table. So let's dive in. When we say table, no, ito yung mga ginagamit natin para makapag-display tayo ng mga tabular data. So, for example, yung mga nakikita natin sa Excel, no, that's tables. Typically, ang itsura ng isang table is ganito. Okay? Ganyan ang itsura ng table. And napakadali nilang i-insert. So, una, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung iba't ibang ways para makapag-insert ka ng table. So, yung una na ipakita ko na actually, you go to insert and then table. The first one is to insert table by using the quick insert. So, ito yung pinakamadaling paraan. Pero ang maximum na pwede mong insert dito is 10 by 8 table. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, sampung columns. By the way, we call those columns and then lahat ng pababa, no, we call them rows. Okay? Maliwanag yan ha. These are columns while these are rows. Ang isang piraso naman na box is tinatawagin nating cell. So, pag hinighlight natin ito ng buo, ang maximum lang na pwede mong gawin ay 10 column, 8 row, table. Pero kung okay na yun sa'yo, you just have to click that and then meron ka ng table. Ganun lang siya kasimple. So, I'll just go into press undo. And then next naman is gagawa tayo ng table by using the insert table. So, sa insert table, wala siyang limit kasi you have to specify no, by yourself kung ilang columns yung gagawin mo at ilang rows. So, for example, bala kung gumawa ng uh, tatlong columns lang at meron tayo, for example, na okay na yan, or apat, no, apat na rows, then that would be a 3 by 4 columns. Anong gusto mo mangyari? Fix ba yung column width by default sa ngayon ay size? mag o fit ba sila do sa size ng content or do sa window? By default, no, hindi ko ginagalaw yan. Madalas, dun muna ako sa fixed column width kasi ang gagawin ng word is meron tayong tatlong column. So, i-divide nyo yung width na natitira dun sa ating document and then i-divide nyo yan by 3 at yun yung magiging sukat ng table, kagaya nyan. And wala naman tayong ganong issue dun sa na-create nyan table. Next is, I'll again, I'll press undo and then I'll going to show you the next method. This is the draw table. Hindi ko alam kung may gumagamit pa talaga nito yung, I mean, from scratch, no? Gusto mong mag-create ng table from scratch at yung gagamitin mo. O pwede, pero, <laughs> I don't know, no? Personally, I do not recommend this, no? Loko-loko lang yung mag-create ng table, initial table out of this. Pero gusto ko ipakita sa inyo. Pag kinilik mo yan, magkakaroon ka ng pencil na cursor at ang gagawin mo, mag-drawing ka ng box. At pag na-drawing mo yung box na yan, pwede kang gumawa ng mga certain partition which will be your columns. So, tulad yan, sumasablay ako, no? Kailangan straight line lang na pababa. And then, kung gusto mo mag-create ng rows, then mag-drawing ka ng lines horizontally kagaya nito. Then, makakabuo ka ng table mo out of this drawing. Pero again, no, sabi ko nga, bago ko gawin to, I'll going to insert table right away do sa second method na pinakita ko. So, marami akong steps na gagawin para sa undo. Ang gagawin ko doon lang, kiklik ko na lang yung eraser tool at pag binaro ko yan, then, wala na yung table ko. Mamaya, maabot din tayo dun. Next is, yung part na to, alam ko walang ganito sa lower versions ng 2013 pa baba. Hindi rin ako sure. Pero, hindi rin naman natin to gagamitin. Kasi, kung gusto mo lang mag-embed ng Excel spreadsheet directly dun sa ating Word document, po pwede natin niyang gawin. So, ang gagawin natin, we will go into click Excel spreadsheet. And then, antayin lang natin siya, kagaya niyan. So, meron kang naka-embed na Excel do sa mismong Word. Pwede mo itong i-resize, no? depende do sa kung gaano kalaki ba yung kailangan mo. And then, pwede ka na mag-type ng mga numbers dito. And then, pag gusto mo na siyang i-exit, i-click mo lang sa labas and then mawawala siya. Pero Excel talaga to actually. This is an embedded object. So, hindi ito talaga table. Kaya hindi ko nire-recommend yung paggamit nito. So, I'm gonna press delete no? para mawala yung table na yon kasi hindi naman natin yung gagamitin. And lastly, yung mga tinatawag natin quick tables, kung nagmamadali ka, yung mga estudyante niya, no, makakakuha sila ng teknik eh. Kasi, no, there are schools, no, pero ako, dati ginagawa ko to, pero ngayon hindi na, no, does that make sense anymore? 
lalo na sa 2016, kunwari pinagawan ka ng teacher mo ng calendar sa Microsoft Word, wag mo nang gawin na mano-mano, no? you can go to the quick tables, you can see no? may mga ready-made na dito, papalitan mo na lang yan, adjust mo na lang yung mga days, and mas mabilis, no? tapos palit-palit na lang, mas madali siyang gawin. Hindi lang naman mga calendar yung available doon sa part ng quick tables o mga template, maliban sa calendar, meron din tayong mga double table kagaya nito, Ayan, kung gusto mong naka-format sila kagad, magpapalit ka lang talaga ng content. Pero, kung sa tingin mo mapapakinabangan mo na yung mga content na nandito, why not? So, ito ba yung iba mga format na, again, no, it's up to you kung ano yung mga magiging kailangan nyo. Kung nagmamadali talaga kayo, then you can actually add tables right away dun sa mga options na makikita nyo dito. But, in our case, no, hindi yan yung gagawin ko. So, pupunta ako sa insert table at magsiset ako ng kung ilang columns and rows ba yung gusto kong insert. So, for example, no, gagawa ako ng master list ng mga students and then magkakaroon ako ng ilang column. Typically, kailangan ko yung kanilang student ID. So, one, yung last name, yung first name, and then yung middle initial, and then kailangan ko, for example, ng course. So, five, tama, five columns. And then, for example, meron akong limang studyante. So, kung limang studyante yan, kailangan ko ng anim. Bakit anim? Kasi yung isa pupunta doon sa header. Kung kailangan mo ng footer, then gagawin mo tong pito. Pero okay na muna ako sa anim. Pag linik ko yung okay, then meron akong ganitong klase ng table. Ngayon, since na-create na yung table natin, again, no, a table, since nandun yun sa insert, meron din siyang sarili niyang contextual tab kapag kasinelect natin, which is the design and then yung layout tab. So, dun muna tayo sa design tab. Pag-usapan natin kung anong mga meron dito. So, yung header row, ito yung magiging header ng ating table. For example, gagawa ko dito ng mga fields kagaya ng student ID. Ayan. And then, gagawa ko dito ng last name. And then, meron tayo, for example, para sa first name, syempre. So, first name. And then, gagawa ko dito para sa middle initial. Or sige, middle name na para masaya. And then, for example, maglalagay ako dito ng course. So, Ngayon, maglalagay ako ng student ID na 1001. I have, for example, here my name, Salalila, Renmark, and then ang aking middle name. Siyempre, gagawin ko secret, pero gawin na lang natin pogi para masaya. And then ang course, for example, is BSIT. So, meron tayong 1002. And then, for example, meron tayong De La Cruz, and then De La Cruz, 1. And then, for example, ano ba magandang apelid, uh, middle name? For example, ay Gomez. Ayan. And then, for example, ang course niya is BS Ed. And so on and so forth. So, ipopopulate lang natin yung content dito. Pero since napakasipag kong tao, ikakapipaste ko lang to ng isang beses pa. So, at magpapalit na lang ako ng ID. Ayan. Copy and then paste. So, gagawin ko na lang itong 3. Gagawin ko na 4. Gagawin ko na 5. Yay! Meron na ako laman. Na, for demonstration purposes lang naman, no? Huwag na kayong magalit. So, sa design, no? Pwede kong tanggalin yung header row. Depende kasi sa pipiliin nating table styles. Sa table styles muna tayo bago ko i-discuss yung table styles options. Kasi hindi mo to magagamit. I mean, hindi mo makikita yung option na to pag hindi ka nagpalit ng styles. So, dito sa table styles, by default, ganito yung itsura ng mga table natin na meron silang border na manipis by default at all sides. Pero kung gusto mong i-format na mabilisin yung mga table mo, Pwede kang pumunta sa mga nandito. For example, you can go to custom, such as that one, and then yung table grid layout, and so on. So, pipili ka ng format na gusto mo doon sa mga tables na nandyan. So, halimbawa, pinili ko ito. And then, kung pinili ko yan, makikita nyo ganito yung maging output niya. At kung pumunta ako sa header row, mapapasin ninyo, itong kulay black na to, that signifies the header row. Mapapansin yung stats, pag inancheck ko yan, nawawala din siya sa design. Ibig sabihin, pag inancheck mo yan, hindi niya ituturing na yung first row as a header. Pero by default, na chinecheck natin yan kung meron tayong header. Kung hindi natin kailangan ng header, then you just have to uncheck that. Mawawala yung kulay black na format dun sa itaas. Okay? So, yung total row naman, kung sa tingin mo yung last part is for the total, mapapansin yung format ng total, no? May parang dalawang border siya magkahiwalay. Mara total. So, you can also do that. no Pero sa ngayon, wala naman ng total na, re na require kaya hindi ko siya ilalagay. And then, we have the branded rows. O banded rows. Ang banded rows is alternate o sa HTML tinatawag natin itong zebra layout. 
Ibig sabi lang, zebra layout alternate yung kulay ng bawat row. Okay? So, kung meron tayong banded rows, meron din tayong banded columns. Ang banded columns naman, alternate din, light, dark, light, dark, pagdating naman doon sa columns. Pag ginawa mo itong banded rows and banded columns, medyo magulo lang siya nakikita kasi nag-alternate yung row, nag-alternate din yung column. So, I strongly suggest na hindi mo pagsabay yung gamitin yung dalawang yan. And then, lastly, yung last column, no, kung gusto mong naka-bold din yan, pwede mong gawin yan. And so, on the first column. Pero kung sa tingin mong hindi naman importante yung naka format yung first column and last column ng bold, then you can always uncheck them. So, typically, itong dalawa lang naman ang madalas kong gamitin, yung header row at yung banded rows. Okay? So, next, ibabalik ko lang muna to sa plain table and ipapakita ko sa inyo kung paano siya pwedeng i-format ng mano-mano. So, what if gusto ko itong lagyan ng background color, yung header? Ako mismo yung gagawa ng background color, so sana ako pupunta. Pupunta ka dun sa shading. Shading, ito gagamitin natin para makapagpalit ka ng background color dun sa ating table. So, isa-select ko lang yan, pwedeng isang cell. Sinabi natin cell, isang area lang kagaya nito. Or pwede ring isang buong column. So, pwede mong gawin yan. Or typically, ang gusto ko is isang buong row. So, i-highlight ko yung part na yan at magpapalit ako ng kulay. For example, something black kagaya niyan. So, automatically naman yung font color mag a adjust yan ng kulay puti. So, hindi mo kailangang problemahin yung part na yun. I'll just go into press undo kasi may mga iba pa akong gusto ipakita kagaya ng border styles. Sa border styles, no, pwede nating palitan yung magiging border style. For example, ng row na to, pwede ko itong iset na kunwari color blue. Pero, pag ginawa mo yon kailangan mong gamitin itong border painter para i-highlight yung part na gusto mong mag-take effect. So, mapapasin ninyo, yung mga part na to, pinipintahan ko lang ng ganong klase ng format. So, po pwede yun. Although, na-explain ko naman dati sa inyo yung format painter, no, yun naman yung gamit ng border painter. Kung yung mga settings na ginawa mo dito, pag clinic mo to, pwede mong i-paint yan dun sa ating table. Okay? Para ka nagpipintura talaga ng mga border, pero table yung pinipinturahan mo. And then, what else? What if, no, tanggalin lang muna natin border painter, gusto kong wala siyang top border. Kunwari, tatanggalin ko lang yung top border, trip ko lang, no. Paano natin gagawin yun? Under the borders, no, you can actually uncheck whatever yung available dito. For example, meron akong top border, sa so pag-clinic ko yan, i-apply niya muna yung effect, pero pag-clinic ko siya ulit, it disables the effect. Naka-check kasi itong grid lines. Teka lang, no? Kaya napansin niyo baka makonfuse kayo tanggalin ko muna itong view grid lines. By default, ganito talaga yung itsura niya, okay? Wala siyang natanggal yung border table niya. Ngayon, again, ibabalik ko lang muna yan sa normal. And then, pag gusto ko siyang ibalik, then you just have to select again top border at babalik yan. Kung gusto kong tanggalin yung border na to, I can actually highlight yung part na to. And then, I can select right border para mawala yung border para dito. Gusto kong ibalik, isa-select ko lang ulit yung right border. So, kung ano yung border na gusto mong matanggal, kailangan mo lang i-select and then tanggalin mo, depende kung top, left, right, or down yung, o bottom, yung ating mga borders. Pero, the same rules apply, ganun lang naman siya. Meron din tayo actually yung borders and shading na mas magandang option kung gusto ninyo. Dito talaga malalaro ninyo kung ano gusto nyo mangyari. For example, isa-select ko to ng buo, And then, pag pumunta ako sa borders and shading, gusto ko wala siyang up, left, down, at right borders. Yung inner border lang. Pag clinic ko yung okay, ganyan magiging itsura niya. That's possible. Mas madali siyang gawin kapag ka nandito ka. Para ibalik ko yan sa normal, I just, can, I just click all borders at babalik yan sa dati niyang itsura. At pwede ko rin naman tanggalin lahat ng borders kung gugustuin ko. Kagaya dun sa no borders, table yan pero wala kayong makikitang border sa kanya. Okay? So, next, we have yung nandito sa layout. Sa layout, medyo marami tayong pwedeng pag-usapan dyan. Una, is yung view grid lines. Dinisable ko yun kanina kung napansin ninyo. May mga instances kasi na halimbawa, gusto mo na nakikita mo pa rin yung mga columns and rows ng table mo, pero ayaw mo silang ma-print. Kasi itong nakikita yung border dito, lilitaw yan kapag nag-print ka. Kagaya nito. Okay? Visible. Pero what if, ayaw mo na may kasama siyang border kapag na-print out siya, pero gusto mo nakikita mo pa rin sila during design time. 
if that's the case, you go you, you can go to the layout and then you can click view grid lines. Ibig sabihin, nakikita nyo pa rin yung sitsura ng table pero pag pinrate natin yan, wala kang makikita ang border dun sa ating mga table. This is essentially helpful no kapag may gusto kong i-layout dun sa document mo na nagre-require ng tabular form kagaya nito pero hindi dapat sasamang ma-print yung kanyang border. Mas madali. Yung iba kasi yung ginagawa ng technique since hindi nila alam kung anong gamit ng grid line, kagaya nito, pag naka-disable yan, ibabalik muna nila yung mismong border, so all, i-design muna nila, tsaka na lang nila tatanggalin kapag ka hindi na nila kailangan. Both ways works perfectly, pero syempre kung hindi mo talaga sila kailangan nandyan, eh di tanggalin muna, sila yung, tanggalin muna yung border niya in the first place at i-view muna lang yung grid lines. So para mas madali siyang magamit. Okay? Next. Ano pa bang meron dito? Yung select. So, yung select, kalimbawa, nandito ako sa part na to, sa last name, at ginilig ko yung select, by default, that select cell. So, pwede niya piliin yung cell na yun para sa'yo. Or, for example, pag sinabi mong column, kukunin niya yung buong column na yun. Or, pag sinabi nating row, hindi, dapat isa lang. Kunwara, sa lalila, natapat yung cursor ko dyan. Pag sinelect mo yung buong row, makukuha niya yung buong row. And, syempre, buong table is, isa select niya yung buong table. Pwede rin naman yung highlight. Okay? Either way, or pwede rin naman yung pa-highlight na ganito or pa-highlight na pataas pero mas accurate kasi ito at mas mabilis kung iisipin ninyo okay next uh, yung draw table ito rin yung kanina na pinakita ko no pero may mga ibang gamit pa to halimbawa nagkulakan ka ng isang column madali kasi ang pag-create ng column dito pwede mong i-draw ng pa ganun then tapos na meron ka ng panibagong column na pwedeng magamit okay And kung hindi mo na siya kailangan, you can always go to the eraser tool at pwede mong burahin yung mga parts na hindi mo kailangan kagaya nito. Pero be careful sa paggamit ng eraser tool kasi talagang pagkaginawa mo yan kagaya nito, binumbura mo yung mga elements dun sa loob ng table mo. Okay? So that's the eraser tool. And then we have the delete and then the insert options. So... Yung insert, halimbawa may gusto pa akong ilagay dito sa ilalim na no, isang record pa o sa record kunwari sa ilalim ni Dela Cruz 1 gusto kong mag-insert ng isa pang sa Lalila Renmark. How do we do that? Actually, may technique na no, pwede ka mag-right click sa area na to and then you can go to insert and then either above or below or kung nandito ka rin na, nandito ka na rin naman sa layout tab, pwede ka nang direct do sa taas ng ribbon. Lahat naman ng nandito sa contextual tab natin ay eh, madalas nandoon naman sa taas ng ribbon. So kung gusto kong ilagay yung row sa pagitan ni De La Cruz, then kung nandito yung cursor, definitely I'll going to press insert below. Kasi kung insert above yung ginawa ko, bago yung 1004, dun papasok yung bagong row at hindi yun yung gusto kong mangyari. Okay? So I can put 1006 dito, nagkapalit lang ng pwesto, at pwede ko to i-copy paste. Kagaya niyan. Okay? Ngayon, what if... Gusto ko mag-insert ng panibagong column dito. Sir, di ba yung draw table? Yes, po pwede yun. Or kung ayaw mong ganun, you can actually insert right. Okay? What's the difference? Marami, no? Una, dito, hindi ka nag-add ng bagong border. Wala kang pinoproblemang border kasi wala naman talagang border na kailangan. Sir, what if hindi ko dinisable yung border? Then magkakaroon siya automatically ng border. Hindi mo po problemahin yun. At the same time, yung content, automatically nag-adjust siya ng konti. Hindi ka gaya doon sa kanina na... Iaayusin mo pa yan. So, I can actually put here sex and then lahat to, for example, are male. So, then paste. By the way, no, kapag ka nagkakapipaste tayo sa loob ng table, gusto kong ipakita yung part na to. Kung sa tingin nyo, lahat naman ng column na yan or row ay isang value, wag nyo isa-isa yung ipaste yan. Kasi kung isang daan yan, namumamaga yung mata ninyo sa kakadelete, ah, kakakapipaste. In in Word, no, kapag ka may isang item na kinapi at alam mo yung buong column na yon mail naman lahat, pwede mong i-highlight yan. So, by pressing shift and then arrow key down, and then pag nag-paste ka using control V, then lahat yan mapipaste. What if gusto mong i-delete yung maraming portion ng ating table, yung content lang na no, hindi yung buong structure. So, halimbawa, magdi-delete ako ng dalawang record, which is etong part na to hindi mo gagamit yung backspace kasi pag binackspace mo yan, no, may tendency ang burahin niya yung buong table. So, hindi backspace ang sagot para sa ganong klase ng problema. You have to press delete. Okay, again, use delete key instead of backspace kapag content lang yung gusto mong burahin at hindi yung mismong table. Kasi pag ginhighlight mo to binackspace mo yan, iniisip niya, dinidelete mo yung cell. 
Okay? So, speaking of delete cell, yun yung shortcut niya, backspace, pero andito talaga yon. Pares lang yan. Pag click mo to, mapapasin ninyo, ito pa rin naman yung option, delete cell, delete column, delete rows, delete table. Pag nag-backspace ako, ito pa rin naman yan. Ngayon, ano ba pinagkaiba ng mga yan? Pag sinabi mong delete cells at in-highlight ko naman yan, buburay niya talaga yung part na yan. Ayan, no? lilitaw pa rin to. Okay? Uh, paano naman yung delete columns? Pag ginawa mo to, mabuburay yung buong table kasi nakaselect ako pa horizontally. Pero kung hinighlight ko lang yung part na to at pumunta ako dun sa delete columns, then yung buong columns na yun mawawala. Nang walang question. And again, ito naman is delete row. So, mawawala yung row na yan. At pagka-clinic mo yung delete table, kahit nakapark lang yung cursor mo dito, kahit wala ka sinelect, pag delete mo yung table, burado yung buong table mo. Ngayon, kung ayaw mong gumamit ng ganun, you can always do the eraser thing and then highlight. Mabubura din yan. Parehas na parehas lang. Marami kayong option na pwedeng pagpilian when it comes to Microsoft Word and kung table ang pinag-uusapan natin. Okay? So, what else? Gusto ko mag-insert ng content sa taas. So, I'll go into insert another one, column. And then, gusto ko sana i-merge yung mga columns na nandito. Pag sinabi nating merge, no, gusto kong pagsamasamahin o gawing isa yung mga cells na meron ako. For example, kung dalawang cell lang gusto kong magsama, kunwari, first name, last name, I can always do this and then click merge. Pero, ang requirement ko kasi is gusto kong magkaroon ng isang buong row pagdating dito. Paano pwede natin gawin? Two ways. Ang unang way is pwede kang gumamit ulit ng eraser at i-erase mo yun na dito sa loob. Kaso ang hirap niyan kasi dapat hindi mo buray na sa taas. That's possible, no? Or instead of using eraser, you can highlight this and then click merge. The use of merge is to combine all columns into one. So mapapasin nyo isang columns na lang o isang column na lang yung makikita natin dito. I can type here personal information. So pwede natin gawin yung ganito. Ngayon, maliban dyan, no, ang kabaliktar naman ng split cell, ng merge cell, is split cell. What if gusto kong mag-produce dito ng ilang bata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. What if sinabi kong dalawang column, no? I can actually go to a cell na na-merge, kagaya nito, pag-clinic yung split cell, ilang columns yung gusto kong i-generate? Dalawa, out of one row. Pag ginawa ko yan, gagawa siya ng partition dito sa gitna. Pero hindi lang pantay kasi hindi pantay-pantay yung content natin. Pero you can always drag this papunta dito. At pag dumikit na yung handle niyan, magiging part na siya ng buong table. So wala kang kailangang problemahin. Okay? Ngayon, kung ayaw mo naman yung pag-split ng cell, pwede mo pa rin tong i-draw. Pero again, the problem with that is magkakaroon siya ng border kapag ginawa natin yun. Yan. So, pero that's again another option kung gusto ninyo. Pwede rin tayo mag-split ng table halimbawa. Hinighlight ko yung part na to at clinic ko yung split table. If you did that, mapapasin nyo, naghiwalay yung dalawang table. Kaya nga split table. Okay? What else? Uh, yeah, we have the auto fit. Pag ginawa natin itong auto fit, for example, balik lang natin yung personal information dito para makita natin. And then, ang purpose nitong auto fit na to is para yung width ng ating table will going to fit dun sa ating mga content. Pakita ko na lang. So, pag ko yung auto-fit, ko yung auto-fit contents, liliit yung width ng ating table. Kasi, susundan lang ng table yung sukat ng ating mga content sa loob. That's possible. What if, gusto mo namang i-auto-fit sa window? Kung ano yung size ng window, yun yung magiging, oh, including the margins actually, no? yun yung magiging size ng ating table. So, yung hindi ko lang magets dito up to present is para sa yung fixed column width. Kasi kahit gawin mo to, pwede ka pa rin naman mag-resize ng columns. So, yung part lang na yun yung hindi ko makita ng sense. Pero, yung dalawa, no, the auto-fit contents, susunod yung size ng table, yung size ng content, while auto-fit window, the table will going to fill the whole width, the available width of the document. Okay? Next, how about yung unahin na natin yung distribute rows and distribute columns evenly. Mapapansin nyo yung sex, masyado maliit including yung course at mahahaba yung ibang part. Gusto mong pantay-pantay yung size ng column, you can highlight this part and then click distribute columns. Pag ginawa mo yan, makakasigurado ka na pantay-pantay yung size ng mga columns mo. Yun ay kung kailangan mo lang naman na ganun. Yung dito sa distribute rows even din, no? hindi mo ito maganong makikita kung pantay-pantay naman yung columns. Unless meron kang ginawang isa, hinighlight mo itong sobrang haba, Pagka hinighlight mo ngayon itong mga part na to at dinistribute mo sila, 
evenly, then lalaki yung size ng ating mga rows. That's possible, no? That's actually a workaround para doon. Next, paano naman yung sizes? Yung size literal, no? Pwede natin increase yung height and width. The height naman is, kunwari gusto kong increase yung size ng aking mga rows, then I can do that. Okay? By increasing the size of my row. Okay? So, that's how we do that. For example, isang cell lang ginawa mo, sasabay pa rin yan kahit anong mangyari. So, babalik lang natin sa dati. Ayan. And then, how about yung mga alignment? Sa alignment naman natin, no, mapapasin ninyo, kapag ka, halimbawa, yung personal information na to, binaba ko, pwede ko kasi itong, kung nahihirapan kayo mag-resize gamit ito, ito, yung part na to, huwag kayo magpakapagod, kaya nga itinuro ko ito eh, para magamit nyo ng mas madali yung pag-resize, kagaya nyan. So ngayon, kapag na-resize mo na yung height, for example, ng yung row, you can actually adjust kung saan mo gustong ma-align yung text do sa loob. So, kung gusto mo siya nasa center, center, then you may do so. And then, format mo na lang nun yung inyong text. So, pwede ko itong increase, pwede ko siyang lagyan ng bold color, and kung gusto nyo, pwede din natin siyang palitan ng kulay. Yan. You can change the color into something like this. Okay? Something gray. And then, next is yung tinatawag nating cell direction. Halimbawa, yung mga columns natin dito, gusto mo na Pababa yung pagkakasulat, pwede yan. Pag-clinic mo ulit, pwede patayo. Pag-clinic mo ulit, babalik yan sa dati. Okay? So, that is the text directions. And then, margins. So, cell margins na very important yung part na to. Hindi lang na-appreciate ng iba, pero malaking gamit ng cell margin. So, kapag clinic natin yung cell margin, makikita nyo ang default is 0,0 at meron tayong margin sa left and right, both 0.08. So, ngayon, By default, no, kaya hindi dumidikit yung text natin dun sa ating mga cell kasi meron nga tayong margins. May mga instances kasi na kapag nag-copy-paste ka ng table mula sa internet, dikit na dikit yung mga content. Kung sakaling ayaw mo dikit na dikit yan, you can go to cell margins and you can adjust this one. Pwede rin naman dun sa top and bottom. Halimbawa, sa top and bottom, you can also specify 0.05 naman this time. At all sides, you can actually do this. If ginawa mo yon, pag clinic mo yung okay, then mapapasin nyo, nagkaroon ng parang padding doon sa loob ng ating table kasi nagkaroon ng margins doon sa loob ng bawat cells na meron tayo. Hindi na sila ngayon magkakadikit-dikit. Okay? So, that is another way to do that. Next is yung tinatawag nating sort. Sort is para ayusin no, yung pagkaka-arrange nila. Halimbawa, gawin natin tong 4, gawin ko tong 2, at gawin ko itong 3. Sinadya akong gawin ganito para may pakita ko yung gamit ng sort. So, kapag ka gusto mo mag-sort ng mga content do sa ating table, you can actually go to sort and then sort by column 1 and then anong gusto mo mangyari by number, syempre, ascending. Pag clinic ko yung okay, kailangan sasabay yung sa lalila ranmark, baka papanik ulit do sa taas and so on and so forth. So, kailangan sasabay yan. Hindi pwedeng yung content lang dito mismo yung magsasort. That doesn't make any sense. No, kapag ka sinort mo yung table natin, balik lang natin, tapos eto na yung nagsort, naiwan yung mga record mo dito, then hindi hindi yung tama. No, kasi pag nag-table ka automatically, si 1003 represents this particular student. Okay? Kaya kailangan kung gagalaw to, sasama yung buong set ng mga record niya. And don't worry, no? The sort does that exactly the same. So, again, pag clinic ko yung okay, then, napasin ninyo, nag-sort naman sila lang properly. Okay? And then, what if gusto nating i-convert yung ating table into text? Burahin ko lang muna to. Ito yung itsura ng conversion ng table into text. Pag uh, ginawa natin to, at kinonvert ko yung table to text, paragraph marks, ano ba yung magiging pang-separate natin? Tabs or comma? Pwede tayong gumamit ng tabs and then pag-clinic ko tong or pwede rin yung pipe delimited for example or hyphen no. Pag-clinic ko natin yung pag sinelect natin yung hyphen pag-clinic ko yung okay kanya magiging itsura niya. Yan. So from table to text that's possible. Okay? So kung tab naman yung pinili mo dito then walang problema. Pag sinabi mo tab, ganito magiging itsura niya. Pero hindi na to table. That's just an ordinary text. Kung gusto nyo lang i-extract yung laman ng isang table at ibalik siya into a typical textual format. This is how you do it. Yung repeat headers and rows naman, 
kapag nag-span na yung page mo na multiple pages, for example, so I can actually create mo na multiple rows below, kagaya nito, para lang lumagpas ako ng next page, para may pagita ko yung gamit nun. So, meron na akong dalawang page, kagaya nyan. So, kung ikakapi-paste ko to na maraming beses, para lang makita niyo copy, and then, paste, ayan, and then, isa pa, para dito. Ngayon, hindi sumama yung header. Mapamasin niyo na hindi sumama yung last name, yung student ID, last name, first name, middle name, course, and then yung sex. How do we fix that? If that's the case, no, you can actually click repeat header and rows. If you did that, no, yung header, sasama siya dito. Pero, ang problema, bakit yung personal info lang yung na-consider na header? Kasi, siya yung nandun sa pinakaitaas. Okay? Ngayon, kung ayaw nyo mangyari yun, definitely, no, definitely, tanggalin muna natin yan, and then, ito, mawawala siya sa kwento. Kailangan hindi siya yung header. Ang header kasi natin talaga dapat dito is this one. So, ito talaga dapat yung header natin dyan. Bilang patunay, no, kung pinalitan ko yung design niya at ginawa kong ganito, yan talaga yung header dyan. Ngayon, kung gusto mong ma-extend yung header doon sa ilalim, uh, nagbago yung size, gawin na lang natin mas malaki yung size, no? Loko-loko to eh. Ayan. So, para bumaba sa ilalim, ngayon, kung gusto mo magkaroon din yung header, yung isang table, from this point, you can actually go to repeat headers and rows. So, pag ginawa mo yan, yung next page, automatically, may sarili din siyang header. Pero hindi siya nase-select by default. Kapag nag-print preview ka ba, sir, nandun din yan, definitely yes. Kasama siya mag-print sa bawat page na magkakaroon ka ng bagong table, nandyan siya. So, kapag ba pinalitan ko to ng middle initial, sir, halimbawa middle initial, lahat ba, sir, ng page na merong ganito, sasabay, definitely yes. So, kasi isa lang yung source nung data natin. So, that is how that option works. Very handy. Okay? Middle name. Pagka hindi mo na kailangan na ganun yung option, then you can just uncheck that. Hindi siya lilitaw sa bawat page na meron tayo. Okay? And then next is yung formula. No? Yung formula naman, ang purpose talaga niyan is para ma-imitate yung kagaya nung nandyan sa Excel. You can actually draw a table. For example, meron ako dito ang names or product name, product, and then for example, price. Kailangan ko pala na medyo mas marami-raming product dito. Kunwari, we have product X, product Y, and then product Z, and then meron tayong total. For example, ang price nito is 10, 20, and then 30. Gusto kong ikunin yung total. So, ang gagawin natin dito, pupunta ako dun sa cell kung saan ko gustong makita yung total. Siyempre, pupunta ako sa formula. And then, mapapansin ninyo, may nakalagay dito, sum, and then, ang parameter is above. Ibig sabihin, gusto niyang i-add lahat ng mga numbers na nandun sa taas. May number format ka ba na gusto nang gamitin? Definitely, yes. Kunwari ito, may two decimal places. If I click OK, then it will going to add. Sir, kapag ko pinalitan ko yung laman ng table, sasabay yung total? Definitely hindi, no? Hindi siya magbabago. Hindi yan Excel. Kung Excel yan, magbabago yan. Anong gagawin natin dito? You can... Rerun the formula, pag linik mo yung okay, mag-update siya manually doon sa ating table. Pero ganun lang siya ginagawa. Marami pa mga formula dito. Halimbawa, kung ayaw mo yung sum, for example, sa count yung gusto mo mangyari, you can go to formula, and then instead of sum above, no, you can backspace, so you can delete that, and then count, and then type ulit natin yung above, and then ang gagawin niya is ibibilangin lang niya yung mga items na nandun sa taas. So, sa Excel, no, kung may background kayo sa Excel, magigets nyo kung para saan yung mga functions na makikita o nakikita nyo ngayon dito. Mga basic functions lang naman yan. Sum is para sa add, okay? count is para mabilang, and then average is literally the average. Pero hindi ko na i-discuss yung ibang part dito dahil meron naman tayong lessons na upcoming which is yung Excel. At doon nyo na matututunan yung ibang mga functions na available para dito. Okay? So, hopefully nun na ipasada ko na lahat ng mga pinaka-importante part ng pag-i-insert at pag-format ng mga tables sa Microsoft Word 
2016. And that's the end of lesson 13. Thank you very much for your time and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much and I'll see you on our next video.